Tujifunze jinsi gani upungufu wa vitamin D unavyoathiri uimara wa mifupa yako. Wateja wangu wengi, yaweza kuwa hata wewe mwenyewe unayetizama, yaweza kuwa unateseka na maumivu makali ya mifupa. Mifupa yako inapasua, mifupa yako inauma. Sasa leo nataka nikufundishe jinsi gani upungufu wa vitamin D unavyochangia wewe kuwa katika maumivu makali ya namna hiyo. Vitamin D ni nini? Vitamin D ni vitamin ambayo huwa inatembea na vyakula vyenye mafuta na cholesterol. Maana yake ni kwamba usipokula vyakula vyenye mafuta, dati yako au mfumo wako wa chakula utakuwa na upungufu wa vitamin D. Hebu chukua mfano. Ukichukua mayai ukatupa kiini, utakuwa umetupa vitamin D kwa sababu vitamin D iko kwenye kiini cha yai. Ukichukua cream ya maziwa, ukatupa e, ile cream utakuwa umetupa vitamin D kwa sababu iko katika cream ya maziwa. Kwa hiyo ukichukua usipokula samaki, usipokula nyama utakuwa unapungukiwa vitamin D. Kwa vitamin D inapatikana katika vyakula venye mafuta. Vyakula ambavyo havina mafuta vina uhaba wa vitamin D. Ndio maana kwa lugha ya kigeni tunasema vitamin D ni nini? Ni fatty loving vitamin. Ni cholesterol loving vitamin. Ni vitamin ambayo huwa inapenda vyakula vya mafuta. Kwa kitaalamu tunaita ni fatty soluble vitamin. Watu wengi ambao wanaangaika na maumivu makali ya mifupa wanapungukiwa vitamin hii inayopatikana katika vyakula venye mafuta. Nataka ni kuambia maradhi ambayo yanakuhatarisha wewe upungukiwe vitamin D. Kitu cha kwanza ni unene au uzito mkubwa uliokithiri. Watu wengi ambao wana uzito mkubwa uliokithiri kadiri unavyozidi kubeba uzito mkubwa ndivyo eh, kiwango cha udhoofu wa mifupa yako kinavyoongezeka. Kwa kadi unavyozidi kuwa na uzito mkubwa ndivyo mifupa yako inavyodhoofika kwa spidi kubwa. Kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha wewe ukawa na upungufu wa vitamin D ni unapokuwa na maradhi ya figo. Tutaona ya kwamba ili uweze kupata vitamin D unayoambiwa ukae kwenye kwenye jua asubuhi Uwezi ukaipata vitamin D kakufanyia kazi kama figo zako ni mbovu. Kwa hiyo unahitaji figo ambayo yenye afya ili uweze kupata vitamin D. Figo ikiwa mbovu huwezi kupata vitamin D ya kutosha kuimarisha mifupa yako. Kwa hiyo unaweza kaja una tatizo la, la, la figo halafu pia una tatizo la mifupa. Itakuwa ni kazi sana kukupatia vitamin D kwa sababu vidonge vingi vya vitamin D vinahitaji kufanywa kazi kwenye figo ili viweze kukusaidia kuimarisha mifupa. Na hata vitamin D inayotengenezwa mwilini kutoka kwenye ngozi yako baada ya mwili wako kuweka kwenye kwenye mionzi ya jua na kuhakikishia haiwezi katumika hiyo vitamin D kama figo zako ni mbovu. Kwa hiyo figo yenye afya inahitajika ili wewe uweze kuimarisha mifupa yako. Kitu kingine ni kwamba ini linapokuwa lina matatizo. Ili vitamin D inayotengenezwa kutoka kwenye ngozi yako baada ya kuweka mwili wako kwenye mwanga wa jua na kuhakikishia ya kwamba huwezi kuifanya ile vitamin iweze kufanya kazi yake kuimarisha mifupa kama kama ini lako ni bovu maana nakwambia linda sana figo yako linda sana ini lako kama unataka kuimarisha mifupa yako hata uzeeni usije ukateseka na maumivu makali sana ya kudhoofika kwa mifupa baada ya vitamin D kutengenezwa kutoka kwenye ngozi kama tulivyojifunza kwamba 
Mionzi au miale ya jua inapopiga katika ngozi Vitamin D utengenezo katika tabaka la ndani Chini ya ngozi ambao tunaita the epidemies kwenye deep layer Sasa baada tu ya kutengenezwa vitamin D e, Hua inatakiwa isafirishwe kwenda kufanyiwa e, maboresho zaidi Mm. Vitamin D2 na D3 Yani igokasfero na kolekasfero Inatakiwa zisafirishwe sasa Kuenda kufanyua maboresho zaidi Sasa kumbuka ya kwamba Na unatakiwa ni kusistize ya kwamba Vitamin D na otengenezo katika tabaka chini ya ngozi Huwa haipo tayari katika matumizi O oh, haipo tayari kuenda kufanya kazi Lazima kwanza ifanywe maboresho ndo ifanye kazi ya kukuimarishia mifupa. Na viungo vinavotumika kufanya maboresho huwaga ni ini pamoja na figo. Kwa hiyo nitaka ni kuambie kitu ili uweze kunufaika. Wewe ku, kukaa kwenye miale ya jua kwa malengo ya kupata vitamin D. Hakikisha figo yako ni nzima. Hakikisha ini lako ni zima. Sasa baada ya vitamin D kutengenezwa inasafiri kupita kupitia damu. Lakini kumbuka vitamin D ni cholesterol, yani inatokana na cholesterol. Kwa maana hiyo vitamin D haiwezi kuchangamana na damu kwa sababu e, damu asilimia kubwa ni maji. Kwa hiyo vitamin D ni hydrophobic inaogopa maji, inaogopa damu. Kwa hiyo vitamin D inatakiwa ibegwe na vibebeo tunaviita vitamin D binding protein. Hizi ni, ni vibebeo ambazo vinaenda kuishika ile vitamin D, kuikumbatia ile vitamin D na kuipeleka kwenda kufanywa maboresho, maboresho ya kwanza ufanywa kwenye ini. Kwenye ini maboresho yanayofanyika kitaalamu huo tunaita hydroxylation. We hauna haja ya kukariri lakini sitambua tu ya kwamba kwenye ini waga tunafanya maboresho ya kwanza. Tunapata 25 hydroxy vitamin D. Baada ya kupata e, bidhaa iliyofanywa maboresho ya vitamin D, tunatakiwa tena hiyo bidhaa tuitoe kwenye ini Ipelekwe tena ikafanyue maboresho ya pili Second hydroxylation Tendo hili huwa linafanyika kwenye figo Kwa hiki fika kwenye figo inafanyua maboresho ya pili Tunapata 1,25 eh, dihydroxy vitamin D Au 1,25 dihydroxy cholecasfero Kwa hiyo hiyo ndo vitamin D ambayo imepatikana. Kwa hiyo maboresho ya pili baada ya kufanyika kwenye figo, tunapata sasa compound ya vitamin D ambayo inaweza kwenda kufanya kazi ya kukuimarishia kiwango sawa cha kasham katika damu na kiwango sawa cha kasham katika mifupa. Kwa hiyo lazima uwe na figo nzuri Lazima uwe na ini zima ili we uweze kunufaika na vitamin D inaotengenezwa kutoka kwenye ngozi. Na kumbuka ya kwamba hata virutubisho vya vitamin D unavyo tumia. Ebu kama unakunywa kidonga chochote cha vitamin D au dawa yoyote ya mifupa. Itizame ile dawa utakutana vitamin D wameka D3. Kwa hiyo unatakua utambua kwamba hiyo D3 unapoiweka Huwa haipo tayari kwa matumizi Yani haipo tayari kuenda kufanya kazi Lazima ikafanyue kazi na ini Baada ya hapo ikafanyue maboresho na figo Ndo hiyo supplement ulio kunywa iweze kufanya kazi Kwa hiyo unatakua pia uwe makini sana Unazo kwa unakunywa vitamin D D3 supplement kwa malengo ya kupatia madini ya kasha mkuimarisha mifupa yako Lakini usipate manufaa kwa sababu figo na ini zinatatizo Kwa unatakua utafute formulation ambazo zinaendana na tatizo lako jinsi zilivo 
Kwa tatizo lako ni nini? Figo ina tatizo au ini ina tatizo? Tunaangalia ni aina gani ya supplement ya vitamin D unatakiwa upate. Hii ndo compound ya vitamin D ambayo iko tayari kufanya kazi. Hii huwa inaenda katika utumbo mwembamba katika mfumo wa chakula na kukufyonzea madini ya kalsium. Ikishafyonza madini ya kalsium kutoka kwenye chakula ulichokula, haya madini ya kalsium yanaenda kuimarisha mifupa yako. Katika mwili wa binadamu huwa kuna seli zinazo jenga mifupa tunaita osteoblast na katika e, mifupa yako kuna seli zinazo bomoa e, mifupa tunaita osteoclast. Sasa e, unapo vitamin D inapokuepo ya kutosha unazifanya osteoblast zile seli zinazo jenga mifupa yako ziwe katika kazi ya hali ya juu zifanye kazi katika kiwango cha hali ya juu katika kukuimarishia mifupa yako hmm. hivyo ndivyo vitamin D inavyofanya kazi sasa tuone nini kitatokea endapo vitamin D kipungua katika damu vitamin D huwa inafanya kazi kuhakikisha kwamba mifupa yako haibomoki mifupa yako inakuwa imara Na katika mwili wa binadamu vitamin D huwa inahakikisha haupungukiwi na madini ya kalsium katika damu. Kwa maana hiyo sasa tuna, tuna, tuna sehemu kuu mbili za kuhifadhi kalsium. Au kuna sehemu kuu mbili ambapo unaweza kukuta madini ya kalsium. Sehemu ya kwanza ni kwenye mifupa. Kwa mifupa ni store ya madini ya kalsium ni store ya madini ya kalsium lakini kwenye damu pia unaweza ukakuta madini ya kalsium kwa hiyo endapo madini ya kalsium yakipungua katika damu mwili waga unatafuta njia mbadala ya kuweka kalsium katika usawa Kumbuka madini ya kalsium yanasaidia usafirishaji wa taarifa katika nevu za fahamu, uchoviaji wa homoni, moyo wako kudunda vizuri, mapafu yako uweze kupumua vizuri. Yaani karibia vitu vingi katika mwili wa binadamu vinaendeshwa na madini ya kalsium. Kwa endapo una upungufu wa vitamin D kuna uhatari mkubwa kiwango cha madini ya kalsium kwenye damu kushuka. Mwili ukishabaini tu hivyo unatafuta namna ya kujinusuru na kushuka kwa kiwango cha kalsium kwenye damu. Na njia pekee huwa ni kufanya nini? Ni kuchukua ile kalsium iliyowekwa store. Kalsium iliyowekwa store ambayo ni kalsium ya kwenye mifupa. Kwa hiyo unapopungukiwa na madini ya, ya, ya na, na, na vitamin D unasababisha upungufu wa madini ya kalsium kwenye damu unasababisha mwili utafute njia mbadala mwili unaanza kuvuna madini ya kalsium kutoka kwenye mfupa Kuna homoni ambayo huwa inachovywa kwenye mwili wa binadamu kwenye damu ya binadamu kuja kubomoa kasha iliyoko katika mifupa ije kwenye damu ili mwili usione umepungukiwa kasha ukipungukiwa kasha kuna uhatari mkubwa shughuli nyingi za mwili zitazima mwili waga unaweka hazina ya kasha kwenye mifupa kwa hiyo ukiwa na upungufu mkubwa wa madini ya kasha Nini kinachofanyika ndivyo mifupa yako inavyodhoofika ndivyo mwili utazidi kukwangua kalsium kutoka kwenye mifupa kuleta katika damu kunusuru wewe usife kunusuru wewe usipatwe maradhi makali Kwa hiyo ndio maana tunasema ya kwamba upungufu wa, wa vitamin D unaweza kusababisha upungufu wa madini ya kalsium unaweza kusababisha kudhoofika kwa mifupa yako Kwa sababu mifupa yako inakuwa inabomolewa ili kuleta kalsium kwenye damu 
ili kukunusuru wewe usipatwe na maafa makubwa tukakupoteza Homoni hiyo kwa kitaalamu ambao huwa inashughulika kubomoa madini ya kalsium kutoka kwenye mifupa pale ambapo vitamin D iko katika kiwango cha chini tunaita kwa kitaalamu ni parathyroid gland ni tezi ambazo huwa ziko katika thyroid gland kazi yake ni kwamba huwa zinahakikisha kwamba panapokuwa na uhaba wa kalsium kwenye damu tatizo hilo linashughulikiwa haraka sana kwa kuchukua hazina ya kalsium kutoka kwenye mifupa na kuleta kwenye damu. Sasa tunawezaje kupunguza hili tatizo? Njia rahisi sana. Tunatafuta vyanzo vya vitamin D. Tunahakikisha kwamba kama chakula unachokula kina uhaba wa vitamin D, tunakitajirisha na virutubisho vya vitamin D kama chakula chako kilikuwa na sheria kubwa ya vyakula vya wanga na na na, 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 na vimiminika vya sukari tupu ambavyo havina kiwango kikubwa cha vitamin D tutakwambia uache na tukupe vyakula ambavyo vina kiwango kikubwa mfano tunahakikisha kwamba unakula yai na kiini chake tunahakikisha kwamba unakula samaki tunahakikisha kwamba unakunywa maziwa na, ambayo ni full cream Tunahakikisha kwamba e, unapata e, karanga e, ambazo zina mafuta mengi ya omega 3 zina vitamin D kwa wingi mfano e, almonds, korosho, e, kweme, e, mbegu za maboga, chia seeds na zingine nyingi. Kwa hiyo cha kwanza ni kukurutubishia, yani ni kukutajirishia vya kula ambavyo vina sheria kubwa ya vitamin D katika msosi wako. Kitu cha pili tunaweza tukakusaidia ni kwamba na wewe ambacho unatakiwa kufanye, tunaweza tukatafuta virutubisho vya vitamin D ambavyo vinaweza kukusaidia wewe kuimarisha mifupa yako. Lakini hili la kirutubisho lazima utizamwe zaidi kwa sababu huwezi kumrutubisha mtu figo yake ikiwa ina shida. Huwezi kumrutubisha mtu ini lake likiwa lina shida. Hauwezi kufikiwa matokeo mazuri. Kwa lazima ufanywe uchunguzi uangaliwe kama una tatizo lolote. Kama hauna tatizo lolote, unaweza kutumia hata vitamin D3 supplements na ukaweza kuimarisha mifupa yako. Siku nyingine nitakufundisha ya kwamba Unapotumia vitamin D lazima uhakikisha pia unapata magnesium. Unapotumia vitamin D lazima uhakikishe unapata magnesium. Tunaotaona ya kwamba jinsi gani madini ya magnesium yanapopunguka katika mwili wako kuna uhatari mkubwa pia mifupa yako kukwanguliwa na kudhoofika na kuhangaika na maumivu makali. Ni haya tu kama umejifunza darasa langu hili la mifupa ambayo ni darasa langu la kwanza kabisa nitaandaa video zangu nyingi juu ya hili tatizo la mifupa. Kama ni mara yako ya kwanza kutizama video hii, bonyeza subscribe hapa mkono wako wa kulia. Kuna alama nyekundu, bonyeza subscribe na pia bonyeza alama ya kengere. Unaweza ukatafuta kitabu chetu cha mwongozo wa jinsi ya kula kwa kuzingatia lishe bora kinaitwa Sayansi ya Mapishi Suluhisho la Kitambi cha Wanga na Magonjwa ya Lishe. Ni kitabu ambacho kiko wazi kabisa. Ukikisoma hatua kwa hatua unaweza kutekeleza kwa wepesi na ukapata mafanikio makubwa. Nimewasaidia watu wengi kutimiza malengo yao hata bila kuniona ana kwa ana. Mungu awabariki sana. Acha komenti yako hapo chini ili video zangu zijazo ni, ni kujibu swali lako.